good morning students we are going to discuss about the last topic in electrophoresis that is two dimensional gel electrophoresis so what is two dimensional gel electrophoresis the two dimensional gel electrophoresis is a powerful and widely used method for the analysis of complex protein mixtures extracted from cells tissues or biological samples so what is the purpose of two dimensional gel electrophoresis two, two dimensional gel electrophoresis is used for the analysis of protein mixtures extracted from cells tissues and biological samples and this method is uh, capable of simultaneously separating thousands of proteins it is known as two dimensional gel electrophoresis because it consists of two steps and the separation uh, take place in two dimension in the first dimension the separation is based on isoelectric focusing which separate the proteins according to the isoelectric point the isoelectric focusing i had already discussed in one class and then the second dimension is sds page which separate the protein according to their molecular weight which i which i also discussed in the last classes so uh, this up two dimension gel electrophoresis is known as two dimension gel electrophoresis because this operation take place in two dimension in the first dimension this operation take place on the basis of isoelectric point and in the second uh, dimension this operation take place based on the molecular weight that is sds page അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എലക്ട്രോഫോറസിസിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പോൾ ഐസോ എലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങും എസ് ഡി എസ് പേജും കൂടിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഐസോ എലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് നടത്തും അതായത് ഐസോ എലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ ഐസോലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി എസ് പേജ് വഴി അതായത് സൈസ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ എസ് ഡി എസ് പേജ് വഴി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഐസോലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങും എസ് ഡി എസ് പേജ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് ഈ ടു ഡയമെൻഷൻ ചില എലക്ട്രോഫോറസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് സൈബനിനസ് ആയിട്ട് കുറേ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒരുമിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരേ സമയം തന്നെ കുറേ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒരുമിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ മിക്സ്ചർ അതായത് ഈ സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലൊക്കെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ആണ് ടു ഡയമെൻഷൻ ചില എലക്ട്രോഫോറസിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഒരേ സമയം തന്നെ കുറേ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഒരുമിച്ച് സൈമൻറ്റീനസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഒരു മിക്സർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് മിക്സ്ചറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ഡയമെൻഷൻ ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷൻ ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസിസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഐസോലക്ട്രിക് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടീൻ so it is a combination of the uh, principle of isoelectric focusing and sds page which i had already discussed about so, the uh, two dimensional electrophoresis in the principle ennu parayunnathu aadyam isoelectric point inde basis il separation nadatha rendamathu molecular weight allegile molecular mass inde basis il nammal protein ne sds page by separate cheyya അപ്പോൾ ആദ്യം ഐസോലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് രണ്ടാമത്തത് എസ് ഡി എസ് പേജ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെയും പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഐസോലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങ് ഫോ ഫോക്കസിങ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ ഐസോലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ജെല്ലിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് ഐസോലക്ട്രിക് പോ ഫോക്കസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജെല്ല് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എസ് ഡി എസ് പേജിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിലാണ് സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഐസോലക്ട്രിക് ഫോക്കസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെ
90 degree angle the one then as this page uh, the electric field apply here so, this is the overview of the condition A condition B so, one protein mixture is uh, different cells in the proteins and we collect the isoelectric focusing and the isoelectric point in the basis of separation so, uh, now we have the SDS page we have the SDS page and we have the visualize now we have the mass spectrometry which is the proteins we have to identify so what are the steps in two dimension gel electrophoresis the steps in two dimension gel electrophoresis includes sample preparation first dimension separation that is isoelectric focusing second dimension separation that is SDS page Next is visualization and identification of proteins. So in order to prepare the sample, you must break all the non-covalent protein, protein, protein DNA, protein lipid interactions and uh, disulfide linkages in the protein. To prevent proteolysis, accidental phosphorylation, oxidation, cleavage and deamination. So uh, you remove all the, uh, so in order to do the as, uh, in order to do the two dimension gel electrophoresis, you have to first remove all the non covalent protein protein bonds like protein DNA, protein lipid, and, it is, and a disulfide bond. These bonds are removed in order to prevent proteolysis, accidental phosphorylation, oxidation, cleavage, and deamidation. So, you must remove substances that might interfere with separation, such as salt. Polar detergents, lipids, polysaccharide, nucleic acid, etc. So, some substance will affect the separation by SDS page, such as salt, polar detergents, lipids, and polysaccharides and nucleic acids, which has to be removed. And you must try to keep protein soluble during both phases of electrophoresis. So, the uh, things you have to be careful by preparing sample for two dimensional gel electrophoresis that first you have to remove all the non-covalent protein protein bonds like protein dna linkage protein lipid interaction disulfide bond etc these bonds are removed to prevent any type of proteolysis accidental phosphorylation oxidation cleavage and deamidation which will affect the separation the uh, next thing you have to be careful is that you must uh, remove substances like salt sds lipids polysaccharides and nucleic acid which will interfere the separation of protein and you have you must take take care to keep the protein soluble during both phases of electrophoresis process for sample prepare you can see the three things you can see one of the things that you can see is non-covalent protein protein interactions like protein DNA interaction protein lipid interaction disulfide bond non-covalent protein protein interactions of remove jana but then 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 remove jana the chale proteolysis um accidental phosphorylation um oxidation um it okay prevent the amount in dana e bonds of remove jana next e protein mix protein little salt um in sds um with a lipid some polysaccharides and nucleic acids of car remove jana can it okay protein the separation effect in mother carry on down we protein soluble in the protein. It will be effective in the electrophoresis. We use the sample preparation for the protein solubilization. We use 8 molar urea, 4% chaps, 2-20 millimolar trips base, 5-20 millimolar DTT. Disulfide reduce the amount of use in the apparent end. We bond to remove the bond. We will add the chemical to the chemical. But a protease inhibitor and the protease enzyme in inhibitor. Protease and enzyme proteins in a destroy the remove the gully. Upon the Maka Chi and sample and Davila. For protease inhibitors add Chi the Langley, protease one the number of protein sample and Ashviku. For protease inhibitors and add an example by Chi Chodu, EDTA, Porilla protease inhibitors add an up in a contamination remove the amanite. Salt, detergents, either of the remove genum. For nucleic acid, this is the same thing. We have to sample the sample. For contamination, we have to use the filtration and centrifugation and chromatography. We have to use the protein sample to purify the filtration. We have to use the filtration, centrifugation, chromatography, solvent extraction. 
അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐസോട്രിക് ഫോക്കസിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഡി എസ് പേജ് ആണ് എസ് ഡി എസ് പേജും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ആ എസ് ഡി എസ് പേജും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോട്ടീൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഐസോട്രിക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് രണ്ടാമത് എസ് ഡി എസ് പേജിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മോളിഫ്ലർ മാസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻസ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കോമാസി ബ്രില്ലൻ ബ്ലൂ വെസ്റ്റേൺ ബ്രോട്ട് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കോമാസി ബ്രില്ലൻ ബ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജെല്ലിനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജെല്ലിന് ജെല്ലിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബാൻഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബാൻഡ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബയോന്യൂമറിക്സ് ടു ഡി ഡെൽറ്റ ടു ഡി ഇമേജ് മാസ്റ്റർ പി ഡി ക്യൂസ്റ്റ് പ്രോഗ്നസിസ് പ്രോജെനിസിസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ജെല്ലിലുള്ള ബാൻഡ്സിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും സിൽവർ നൈട്രേറ്റും കൊമാസി ബ്രില്ലൻ ബ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊരു കളർ കിട്ടും ഇനി ആ ബാൻഡ്സിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് So, what are the applications of um, two-dimensional electrophoresis? It is used for analyzing protein. It is used for separation of protein. It is used for determination of molecular mass. It is used for amino acid sequencing of protein. It is used for separation of DNA. Now, what are the applications of two-dimensional electrophoresis? One of the things is proteins. Mainly protein work. It is used for proteins. It is used for proteins. It is used for proteins. അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ പ്രോട്ടീൻസിലുള്ള അമിനോസിൻ്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി എൻ എൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ മെയിൻലി ടു ഡി ജെ ലെറ്റർ ഫോർസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഒന്ന് ഐസോലറ്റർ ഫോക്കസിങ് രണ്ടാമത്തത് എസ് ഡി എസ് പേജ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആയി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ടു ഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എലക്ട്രോഫോറസിൻ്റെ പാട്ട് കഴി